使着劲味嗷的一嗓子，敬的是郭先生打工无私、复兴传统。女粉丝的一句“郭老师”，让郭德纲三个字充斥剧场。直到一句“大西厢不能没有郭德纲”，陶阳姐姐陶俊转身请郭老师登台。师傅一登台开口，竟是埋怨：“哪有我的事儿，都是小孩们唱的。”只见他站在一旁，甘当绿叶儿，确保身子不会遮挡住任何一名学生，这才招呼闲事开始。此时此刻，郭先生培养出来的学员们整整齐齐站在舞台上唱《大西厢》全本，余音绕梁，传承有望。他这么大的角儿，跟着何苏，心甘情愿为孩子们做衬。为什么？因为传承难，因为继承难。比如非遗、羽毛风筝，因为创始人张志刚老师的永远离开，羽毛风筝自此从张志刚老师手中创作出，又在这儿失传了。比如我们的传统曲艺，已到古稀之年的老艺术家们，传人却寥寥无几。传承从来不是一个人的事情。早年间，郭老师曾说，好多人认为，到今天传统艺术不景气的原因在于创新不够，其实是由于继承不够。相声一百五十年的历史，暗淡时于谦都打算改行，古曲却已经不能用暗淡形容，那大概叫做消失。这是我的下一代，我们这发的下一代，没有一个叫孩子干这行的。我们现在整这么曲艺园子啊，就是光是曲艺。没有年轻，一个年轻人找不着。有几天不见，哎呀，这个王大没来，李大没来呢。有几天在一块，你再问吧，没了。民间剧场万马齐喑，专业院团力不从心。郭老师开始跻身于他曾经口诛笔伐的主流群体，隐隐举起了一杆大旗。他开创了一个好的时代，孩子们也将在这个时代变得更好。时至今日，德云古曲社共培养出了两个谭三弦的，四个四胡，两个扬琴，一个坠胡。天津曲艺团有位八十岁拉坠胡的老先生，传人特别少。古曲社转头给培养出来一位。回过头再来看这场演出，舞台旁边弹弦的是年轻的面孔，中间唱曲的是年轻面孔。以往这些可都是些小老头、小老太太们。时至今日，我依旧记着相声有新人。秦一桐说了这么一句话：“就传统东西，是我后辈无能。”不能给他演好，我就记着裴艳玲裴先生当时说一句话，我泪流满面，说不是我守旧，是我守的还不够旧。历史的长河中，总会有些东西值得守护。郭老师严防死守，下期见。